ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ నా ధైర్యం నా బలమై నన్ను నడిపిస్తున్న నా తల్లిదండ్రులకు నా స్నేహితులకు నా శ్రేయభిలాషులకి మా ఈ చిత్రం అంకితం ఇది పాట అంటే ఇదిగోరా గుంట కేకలాగా ఉందిరా పులిహోర కలిపేదాం చూసే 
విషయం చెప్పాలి చెప్పండి అది యాక్చువల్లీ నిన్న పెళ్లిలో నాకు ఎవరు తెలీదు ఆ టైమ్ లోనే ఎగ్జామ్ రాసి వస్తున్నా బాగా ఆకలిగా ఉంది సో పెళ్లి కనపడగానే వెళ్ళిపోయాను నేను అమ్మాయిని కాబట్టి ఎవరు పట్టించుకోలేదు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నాకు కూడా ఆ పిల్లడు ఎవరు తెలీదు మిమ్మల్ని చూసి నేను మీ వెనక వచ్చేసా నిన్న పిల్లిలో హరవిడి అంత మందే కదా అవునండి అవును మీరు అక్కడ ఓ హలో ఇప్పుడేనా సరే బయలుదేరుతున్నాను సారీ అబ్బి గారు నేను అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి చిన్న వర్క్ ఉంది అదేంటండి నేను అనుకోకుండా కలిసాం విడిపోయా ఈరోజు అనుకోకుండా కలిసాం విడిపోతున్నాం కానీ రేపు మాత్రం ఇదే టైం కి ఇక్కడ కలుద్దాం ఏమంటారు డెఫినెట్ గా కలుద్దాం మీరు ఇక్కడే ఉంటారా ఐ మీన్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఉంటారా అవునండి కానీ ఏంటి ఇలా వచ్చావు ఇక్కడ దగ్గరలో నా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతుందిరా అది చూడడానికి వచ్చా రారా నీకు చూపిస్తా నేను ఇప్పుడు రాలేను నీకు తెలుసు కదా ఏంట్రా ఆ అమ్మాయి కోసమేనా ఇంకానా ఆ అమ్మాయి చెప్పింది నీకు గుర్తుకు రాదు నీకోసం ఆ అమ్మాయి ఇక్కడికి రాదు ఏమో వస్తే వచ్చిన చాన్స్ ఎందుకు వదులుకోవడం ఎంత చెప్పినా నీ మాట నీదే ఆ మాట కొంచెం అర్థం చేసుకోరా ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ వాడమ్మా సరిపోతుంది హే అభి దా కూర్చో హర్ యూ మ్యాన్ ఐ ఎమ్ ఫైన్ అనాలనే ఉందిరా కానీ అదే నిజం అయితే హాస్పిటల్కి రానుగా వై ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం లేదా లేదురా ఎక్కడి వరకు అయితే గుర్తుందో అదే కంటిన్యూ అవుతుంది నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదరా నీకు వచ్చిన డిజార్డర్ చాలా రేర్ దాన్నే డిసోసియేటివ్ ఎమ్నీషియా అంటారు అంటే యాక్సిడెంట్ జరగడం వల్ల నీ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయ్యి కొంత మెమరీ బ్లాక్ అవ్వడం అంటే యాక్సిడెంట్ జరిగిన కొన్ని క్షణాల ముందు నువ్వు మర్చిపోవడం ఈ కండిషన్నే ఎపిసోడిక్ మెమరీ లాస్ అంటారు ఆ కొన్ని క్షణాలు నా జీవితంలో చాలా విలువైనవి ఆ అమ్మాయి కోసమేనా అవునరా తను చెప్పిన విషయంలో కొంత గుర్తుంది 
తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలిస్తే కానీ తను నాకు దొరకదురా తొందరపడకు మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాక బై ద వే ఆ మెడిసిన్ నీకు పర్ఫెక్ట్గా పనిచేయాలంటే నీకు రెస్ట్ అండ్ స్లిప్ చాలా అవసరం ఓకేరా ఉంటా హెల్లో బిజీ విశాఖపట్నం పీపుల్ మీరు వింటున్నారు ఇండియా ఫస్ట్ లోకలైజ్ ఆన్లైన్ రేడియో స్పైస్ ఎఫ్ ఎం ఇది పక్కా లోకల్ గురు ఎంతో మంది అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదండి నేను వచ్చేసాను మీ ఆర్జే హర్షిని ఈ రోజు ఫస్ట్ లక్కీ కాల్ ఎవరో చూద్దామా ఈరోజు షో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు కదా రేపు మళ్ళీ ఇదే టైం కి కలుద్దాం గుడ్ నైట్ లవ్ యూ ఆల్ సైనింగ్ ఆఫ్ మీ అజయ హర్షిని అదేంటండి నేను అనుకోకుండా కలిసాం విడిపోయాం ఈరోజు అనుకోకుండా కలిసాం విడిపోతున్నాం కానీ రేపు మాత్రం ఇదే టైంకి ఇక్కడ కలుద్దాం ఏమంటారు మీరు ఇక్కడే ఉంటారా ఐ మీన్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఉంటారా అవునండి రీసెంట్గా జాబ్ వచ్చింది రేడియో జాకీలో సో ఇక్కడికి రాలేను మీరు పని చేయండి మార్నింగ్ నుంచి వర్క్తో బిజీగా ఉంటా సో మీరు ఎగ్జాక్ట్ టెన్ ఓ క్లాక్కి తారక్ గార్డెన్స్కి వచ్చేయండి నా షో అయ్యే టైంకి సో అక్కడికి కలుద్దాం ఆ టైంలో మరి మీకు ఓకేనా నో ప్రాబ్లం అయితే ఓకే ఓకే ఫైన్ నేను మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటా నా నంబర్ తీసుకోండి పోనీ మీరు కలిసిన కాఫీ షాప్కి వెళ్ళి చూడచ్చుగా ఆ తర్వాత చాలా సార్లు వెళ్ళాను కానీ తను రాలేదు ఈ రోజుల్లో ఫీలింగ్స్ కి వాల్యూ చేయాలి ఎవరున్నారే నా ప్రేమ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది మీరు మాట్లాడుకున్నదే ఒక్క రోజు ఇంతలో అంత ప్రేమ ఎలా ప్రేమ పుట్టడానికి ఒక్క క్షణం చాలు అతనితో నాకు అలాంటి క్షణాలు జీవితాంతం కావాలి సరే పదా ఇప్పుడు గెలేటింది
చూస్తే భయం వేస్తుందిరా రోజు రోజుకి ఏమైపోతావా అని తన గురించి తెలిస్తే కాని నెక్స్ట్ అప్పు వెళ్ళండి రా నువ్వు చూస్తే ఎలా ఉన్నావు అక్కడ మీ మమ్మీ నీకు చెప్పలేక నాకు చెప్తున్నారు రా నువ్వేమో అమ్మాయి కోసం నీ లైఫ్ నే వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు అసలు తన వెతకడం కోసం ఏమైనా ట్రై చేసావా ఆ రోజు పెళ్ళిలోని కలిసారా కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఎవరు మాకు తెలియదు తర్వాత తనకి ఫోన్ చేద్దాం అనుకుంటే యాక్సిడెంట్ లో నా మొబైల్ పోయింది మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఏమో రా నాకే సగం సగం గుర్తుంది యాక్సిడెంట్ అయ్యాక ఫార్టీ డేస్ హాస్పిటల్ లోనే ఉన్నాను మేబీ ఆ టైంలో తను నా కోసం అక్కడికి వచ్చి మరి నేను ఇంకా రాను అనుకుందంటావా ఇప్పుడు ఇదంతా ఆలోచించి ఏం ప్రయోజనం రా కనీసం ఎక్కడుందో తెలియని అమ్మాయి కోసం ఎందుకు రా టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం కొన్ని అమ్మ నాన్న కోసమైనా ఆలోచించరా తను ఎక్కడో లేదురా నాతోనే ఉంది నేనే కనిపెట్టాలి అయితే ఇలానే ఉంటావా సరేరా చదివిన కలుద్దాం నాకు ఎలా అయినా తను గుర్తుకు రావాలి అదేంట్రా ఇంత సడన్ గా ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది అసలు తను నాకు అప్పుడు ఏం చెప్పిందో తెలిస్తే గాని తను ఇక్కడ ఉందా లేదా ఉండి ఎక్కడ ఉందో తెలుస్తుంది లేట్ అయ్యే కొద్దీ తను నాకు దూరం అయిపోతుందేమో ఇంకెప్పటికి దొరకదేమో అనిపిస్తుంది మెడిసిన్ వాడుతున్నాం కదా ఐ మీన్ మెడిసిన్ ఇచ్చానుగా ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం ఇప్పటికే టైం అయిపోతుంది చాలా ప్రెషర్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం నెట్లో దీని గురించి డైలీ చూస్తున్నా బ్లాక్డ్ మెమరీ తిరిగి రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి సెన్సిటివ్ డిప్రవేషన్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ మైసో స్టిగ్మెన్ 
ఇలాంటివి ట్రై చేసి ప్రాణాలకు చాలా డేంజర్ నెట్ లో చూసే ట్రీట్మెంట్స్ కి ప్రాక్టికల్ గా చేసే టెక్నిక్స్ కి చాలా తేడా ఉంటుంది జోక్ గా ఉందా ఈ సెన్సరీ డిప్రివేషన్ ఈ పద్ధతులన్నీ అంత డేంజరా జనరల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏదైనా సడన్ గా గుర్తు రావాలంటే కొంతమంది గట్టిగా కళ్ళు మూసుకోవడం కానీ చదువుకునేటప్పుడు కొంతమంది గట్టిగా చెవులు మూసుకోవడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు దీనివల్ల థింకింగ్ పవర్ పై స్ట్రెస్ ఎక్కువ పెట్టి జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటారు దీనికే కొంచెం డోస్ ఎక్కువ పెంచి కంప్లీట్ గా వాటర్ లో ముంచి ఆలోచిస్తే ఇంటర్నల్ గా బ్లాక్ అయిన కొన్ని విషయాలు గుర్తుకు రావచ్చు దీనికి పైసోస్టిక్మైన్ అనేది ఆల్జీమర్ పేషెంట్స్ కి ఇచ్చే హై డోస్ టాబ్లెట్స్ దీన్ని జనరల్ పేషెంట్స్ కి ఇస్తే వాళ్ళ బ్రెయిన్ హైపర్ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి గుర్తొచ్చే ఛాన్స్ ఎంత ఉందో నీ హార్ట్ బీట్ కంట్రోల్ తప్పి నువ్వు చనిపోయే అవకాశం కూడా అంతే ఉంది నెలల తరబడి బ్లాక్ అయిన మెమరీ సడన్ గా గుర్తుకు రావడానికి నాకు ఇదే మార్గం కనిపిస్తుంది రెండు మూడు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ తెలిసినంత మాత్రం నువ్వు డాక్టర్ అయిపోవు అవన్నీసార్లు యాక్సిడెంట్ అవ్వవు అండ్ నెవర్ టేక్ మెడిసిన్ ఇన్ యువర్ ఓన్ హ్యాండ్స్ చూడు నా కండిషన్ గురించి మరీ ముఖ్యంగా నా గురించి నీకు బాగా తెలుసు నువ్వు వద్దన్న కూడా నేను డెఫినెట్ గా ఇదే ట్రై చేస్తా నాకు ఈ ట్రీట్మెంట్ జరగాలి తన గుర్తుకు రావాలి అర్థం చేసుకోడేంట్రా వాడి గురించి మనకు బాగా తెలుసు అన్నంత పని చేస్తాడు మనం లేనప్పుడు ఏదో చేసుకోవడం కన్నా మన అండర్లోనే చేయడం బెటర్ అది కాదురా ఒకటి చెప్పు ఈ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మళ్ళీ వాడిని రికవర్ అయ్యేలా చేయగలవా చేయొచ్చు కానీ కష్టపడాలి అయితే ఒక ఫైనల్ ట్రై ఇద్దాం అప్పటికే అమ్మాయి ఇంకా గుర్తుకు రాకపోతే వాడికి ఇంకెప్పటికీ గుర్తు రాదని వాడైనా రిలీజ్ అవుతాడు ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ వర్కౌట్ అయ్యి గుర్తొస్తే మరీ మంచిది ఏదైనా వాళ్ళు చేంజ్ తీసుకురావడానికి కదా సరే అలానే చూద్దాం రేడియో ఏంట్రా రేడియో అని మాట గుర్తొచ్చిందిరా దాంతో ఏమవుతుందిరా లేదురా ఆ అమ్మాయి వాయిస్ బాగుంటుంది మేబీ తను రేడియో జాకీగా వర్క్ చేస్తుంటానని నాకు చెప్పనొచ్చు ఛాన్స్ తీసుకోకూడదు సరే సరే నువ్వేం టెన్షన్ పడుకో ఆ అమ్మాయి గురించి మేము చూసుకుంటాం ఈ కండిషన్ నాకు చాలా రెస్ట్ అవసరం అరే అభి
가냐? 빨리śli